こんにちは,こんにちは今回は香川うどん巡り旅です明石海峡橋を渡って、はい、淡路島を通り抜けて再び四国にやってまいりました、うん、四国は一回来てんけど、うん、その時徳島、高知、愛媛と回って香川も行くつもりやってんけど、うん、ちょっとその時香川だけ緊急事態宣言がな、うん、出ててちょっともう飛ばして出る形になってたんですけど、はい、まあもう今何も出てないというところで、うん、香川にやってきました、はい、うどんを食べに念願のうどんを食べにまあうどんはな実際香川も何度か来たことがあるんでそうそうそう何店舗かな行ったことあるお店もあるんですけど、うん、もうとにかく店舗が多い多いもう走ってるだけでももうすぐ目につくぐらいうどんだらけうどん店どんだけあるんやろうな<笑>まさにうどん県ですはい今日は久しぶりに香川のうどんを食べたいと思います、うん、はいこれで日本三大うどんをそうや制覇制覇したことになるはず水沢うどん稲庭うどん讃岐うどんはいでは食べていきますはいまず最初にやってきたのははい坂枝うどんさん、はい、ここはなんかオールセルフ方式の香川ならではのうどん屋さん、うん、なんか朝7時から空いてるからな、まあま、今今9時過ぎなんですけど朝ごはんをだから食べに来ましたかけは自分で温めるスタイル。かけうどんは<笑>セルフ式。五秒ぐらい温めるそうです。<笑>セルフや。これはかけうどんと釜玉にしました。ネギとエンカスとかもセルセル好きなだけそしてだしも最後にいやー蛇口蛇口だしセルフオールセルフかけうどんにしたらセルフだよこれかまたま三百五十円と小これがかけの小二百五十円二百五十円安いこれも全部値段一緒やったな百十円かないかいただきます。久しぶりやかかうどん、嬉しいね。美味しそう。美味しそう。ショーでも結構大きい。うん。うん。どう。サンドキって感じ。うん。腰が。うま。これですか。うどんの。これ。<笑>あとやっぱ安いのもいいよな。うん。うま。うん。うん。だしが美味しい。うん。朝から行ってんのすごいな、うん、7時から<笑>モーニングうどん<笑>天ぷらでかでかうんあっっちゃ今日は朝これ食べて昼もうどん食べる予定、うん、はしごです昼にももう一軒ごちそうさまでしたおいし,し,しかったおいしかったこれやこれやうどんはこれや。<笑>やっぱこう讃岐うどん文化で育ってきたようなもんやからな、うん、関西人は、うん。もうこれです。口に合います。まず安いからな。せやな。かけうどん二百五十円やから。うん、すごい。な二百五十円で、しかも結構小やけど、うんうん、割と量あったから。そうやね。小で結構普通ぐらいある。あると思う。なんか女の人とかやったら全然あれでお腹いっぱいかも。うんうん、だって二つ天ぷら食べてもな。一、うん、個百十円やから。ワンコインワンコインランチって感じやなすごいわすごいかけうどんにしたらなあえて全部セルフで楽しめるからうん面白いよな面白いあんまりそんなチェーン店のうどん屋さんとかそんなことはない、ね、うん他の地域とかやったら多分これはない形やから面白いな、うん、体験型さぬきうどん<笑>はい美味しかったですはい続いてやってきたのは麦蔵さんというお店です実はこう来たことあんねんな。天寺はあんねんな。うん。柏柏天のイメージ。割とうどんの値段はまあ高めでは。柏ついてるからな。ましたー。これが柏ザル。すごい四つも乗ってる。美味しそう。美味しそう。ちょっと太いんかな。まあ太そう。弾力ありそう。来たことあるけど。久しぶりすぎて、えー、あんま覚えてない。すごいいい感じ。美、う、味、ん、しそう。匂いする鳥の。うん。麺が太い。うん。うん
いただきます。見たかにつるっとしてるんですか。うん。うん。長い。うん。こういう感じすごい。めっちゃ腰強い腰すごい、うん、めっちゃでかいで取り入れてうんうんうん柔らかうまっ<笑>めっちゃ美味しいうんやっぱザルやから、うん、よりわかるなこの腰の強さがな、うん麦蔵食べてきましたごちそうさまでした美味しかったうん美味しかったうどんももちろん美味しいけどポリテンかしわてんか、うんうんうん、めっちゃ美味しかった、うん、もうあれだけでお店が出せそうなぐらいうんもうそれでかしわてん定食でもいけるぐらいレベルやった<笑>うどんがなくても<笑><笑>いけるぐらいちょっと値段はなあのまあかしわてんついてるからっていうのもあって、うんうん、730円やったから、うん、他のうどん屋さんに比べたらちょっと高いかもしらんけどでも美味しい美味しいやっぱあのでも稲庭うどんとかに比べたら全然それでも安いな、まあ、まあ,あれは高級うどんやったからな<笑>メインのメニューがもう柏天ざる、うんうん、ほとんどの人がそれ食べした、うん、麺は結構割と太いよな太くてめっちゃコシあるって、うん、めっちゃコシあったポチッとこうクッと力強い麺やったな、うん、まさに讃岐うどんっていう感じの麺で美味しかった、うん、はいうどん巡り2日目です、はい、本日は坂井出市にあるがもううどんというところに来ました、うん、はいここ来たことあるわあるあるわかる国人来てやねな多分来たことあるあんま覚えてないけど<笑>来たことあるわ安いんやここうん百五十円昭和、うん、だしだけしてる、うん、かけのしょうと上にこれはお揚げとイカゲソ天、かいわエビ天、うん、揚げ。二人で七百円やった。うん。安。美味しそう。そうでも結構あるよな。あるある。百五十円からな。うん。美味しい。うん。うま。シンプルな。うん、結構だし甘めやな。美味しい。めっちゃ人気朝から。うん。8時半から開いてんねんな、うんうん、9時半ぐらいに来たんですけども、うん、並んでまではないな、うんうん、食べてる人は多いけど土日とかもやばいでなんか一回土日に多分来て、うん、めっちゃ並んだ<笑>お店の外までごちそうさまでした,でした美味しかった美味しいてか何より安い安い150円やからうどんほんまにいっぱい乗せてもな、うん、全然安いよな多分あれやったらでもすごいな平日の朝やけどやっぱもう、まあ、続々と車が来てるめっちゃ人気やんな、うん、朝から行ってるのがすごいなうんでもなんか結構朝に食べるに適してるかも、うん、優しい味優しい優しい美味しかった本日の2店舗目はあそこの奥に見えてる日の出製麺所というお店ですもう並んでるんやけどここは11時半から12時半の1時間しかやってないですそうそうそうなんかうどんまあ製麺メインやからそのランチしてるのは1時間だけ購入はできるんかな購入はできるかもしれん並んでるわだからうどんをもう作って販売してる方がメインまだ15分前やけど15分前やったらもう全然並んでた<笑> 11時半に開きました開きましたなんかトロフィーいっぱい飾ってんのすごいそこになんか置いてんねんな上の上にうん、ゲソとかちくわとか卵とか好きに取る上の上に置いてるちっちゃい冷たい熱いぬるい釜玉があったらこれは冷たいです冷たいかけだしをかけますはいおいしそうトッピングは最後から自由に<笑>最終的にはこんな感じになったとしてショーやったらペロッといけるぞこれうんおいしいうまっうんおいしい冷たい方がよりこう弾力が腰がわかるなごちそうさまでしたおいしかった
美味しかったしめっちゃ安かった<笑>値段なんかどこにも書いてなくてなそうあのまあ店入る前に「熱いですか塩冷たいですかぬるいですか釜玉ですか」とサイズだけ聞かれてな、うんうん、値段は書いてなかったとりあえず冷たいと釜玉にしたんですけどで牛皿も頼んでなそうあのちっちゃい牛皿あれは150円って書いてるなでいざお会計行ったら460円やって<笑><笑>待って待ってうどんいくらみたいな牛皿150円からうどん2つで310円えっってなってでホームページ見たら書いててんな書いてた冷たいの普通のあの生姜120円やった安釜玉が190円<笑> 2つで310円、まあ、安すぎひん安すぎるすごい、まあ、でも生姜やったらちょっとちっちゃめっまあ確かにもうちょっと食べれる子供の人やったら全然、うんうん、あれ2つとかもでも食べれるわ大、うんうん、になるんかな大になるんかな中もあったけどなでも大食べてもその倍やから240円やろ安い割安い破格や破格やなんか限定で先着100名100食かそう最初の100食は小麦粉が「さぬきの夢」っていう香川県産 100% の小麦粉らしいそ,うそ,うそ,うでその後は、うん、ここのオリジナルのなんか配合のブレンド小麦粉を使った目になるらしいそう,そう,そう,そうなんか100食から変わんねんなの私たち最初に来たからその100食の方やったなそう食べれた美味しかった、うん、推しがあってなお土産も買いました<笑>これも4食入り4食とつゆ付きで540円540円,円やったから、うん、安いなうどんってやっぱりめちゃくちゃ安い日本産でうどんでさぬきだけ安いめちゃくちゃ安いよね、うん、でも人気やほんまに、うん、今でもずっと並んでる、うん、もう1時間しかないからなそうやなこの時間逃したらもう食べられへんねや<笑>美味しかった美味しかったです今回やってきたのは、はい、めんどころ綿谷さんかな読み方合ってるから<笑>丸亀市にあるお店です、うん、ここはなんか肉うどんそうそうが有名らしいだからなんか男性に結構人気って書いてたそうそう地元のおじさまたちに人気らしい<笑>、うん、ってみたいめっちゃ混んでる肉がやっぱメインだなあ、豚肉牛肉選べる,あるんへえこれは牛肉ぶっかけめっちゃでかい。でか、ショーでこのサイズやもんな。ちょっと天かす乗せてもうたけど。<笑>これが多分一番人気のやつかな。ショーでこれよ。すごい。これが肉カレーうどん。これもすごいよ。すごい。このサイズで五百円とかやから、お肉乗っててすごいよ。丸亀うどんスタイルやな。頼んで出てきて天ぷらとか自分で取るっていうセルフスタイル。でした。わたやさんでした。<笑>まず失礼いたしました。失礼いたしました。パンフレットに書いてました、うん。美味しかった。めっちゃ美味しかった。しかもなんか満足感がすごい。すごいな。ショーやのに、うん、めっちゃお腹いっぱい。うん、男の人に人気ってのわかるわ。うんうん。男性グループとか、うん、男の人一人で来てる人も多くて、うん、あと回転率がえぐい。えぐいな。<笑>うどんの出てくるスピードもやばかった。やばかった。バリ早かった。<笑>丸亀製麺を超えてた。うん。これぞ本場の丸亀うどん本場の丸亀うどん<笑>あのイメージはもうあの丸亀うどんやなそうやなシステム的には同じような感じで並んでカウンターにうどん注文して、うんうん、その間に天ぷらとか取ってお会計するみたいなそれのめっちゃ早いバージョンめっちゃ早い、まあ、確かあの丸亀も早いけど、うん、もうどころじゃなかったさすが本場すごい安くて美味しいうどんでした、うん、お肉とか食べたい人はないいな、うん、めっちゃいいめっちゃいいさあやってきました。全通寺市にある長田院かのかというお店。北川牛だよね。うん。釜揚げが有名。来たことあるわ。一<笑>玉三百円。一点五台で四百円。たらいっていうのは。たらいでも食べれるんや,や。そこまで今日はもう入らへんな。うん、<笑>来ました。釜揚げ。一玉ぐらい。そうやから器で来た。辛いやったらもうでっかいのでけど、うんうん、でも四玉ぐらいやったから、ね。<笑>めっちゃでかい。二人やったらもういいや。でなんかダッシュがこれで
すごい面白い入れにくそうで、ねうん、めっちゃ重いあと<笑>でネギとか生姜を机に置いてます、はい、生姜とネギ薬味はシンプルシンプルやシンプルな釜揚げやな、はい、いただきますいただきますおいしそううんうんうまいうまいうんシンプルシンプルやなおいしい特にこれといった、うん、特徴がない<笑>いい意味でめっちゃシンプルおいしいうどん<笑>表現しづらいわ<笑>めっちゃシンプルすぎて<笑>。ごちそうさまでした。した美味しかった。うん、シンプルで美味しい釜揚げうどんやったな。うん、ここは土日とか結構混むんかな。混むと思う。一回昔来たことあって、その時は土日に来たんかな。うん、もっと混んでた。並んでた。今日はな、閉店ギリギリに行ったから、そんな混んでなかった。三時閉店でもう二時半ぐらいに行ったからな。もう全然空いてた。どの店も確かに、ちょっと休日とかもしかしたらもっと混んでるかもな。そうやな。そうちゃう平日はなんか空いてるイメージやったな、うんうんまあ、回転早いからな、うん、そんな長く待つことはないかもしれんけど、うん、日は結構混んでると思います、うん、というわけで、はい、6店舗かそうやな結局6店舗<笑>なんか3店舗ぐらい行けたらいいやとか言ってたのにそうそうそうそう何店舗とかでは別に考えてなかったけど、うん、結果6店舗はいそれぞれの店でなんか特徴があったな、うん、そのサービスというかセルフサービスのお店やったり、うん、もう麺から自分で茹でたりそうやないろいろやったな、うん、結構6店舗行ったけどいろいろその釜玉とか釜揚げぶっかけかけざるカレーうどんカレーうどんいろんな種類食べれてよかったな,な好みによってだからこれはもう、うんうん、変わってくる、うん、どこも美味しかったなでもなんか何店舗か巡るのがやっぱ楽しいかもな、うんうん、1店舗だけじゃなくて、うん2点3点ぐらい行ったら違いが分かって面白いかも、うん、で今回結構もう広いエリア、うんうん、高松市からもうこの善通寺までな、うん、すごい広いエリアのお店行ったから、まあ、1日で回るっていうのは結構難しいかもしれないけど、うんそうやなうんうん、でもお店はほんまにもっといっぱいあるからな、うん、あのエリア絞ってこう何店舗か行くっていうのもできるからこれはそれで楽しいな、うん、というわけで、はい、香川うどん編でした、はい、香川そもそも来たことあったからうんこれで終わりです。はい。また次の場所へ。はい。それでは、はい、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。バイバーイ。バイバーイ。